नमस्कार भाई बहनी आज हम यो वित्त शास्त्र का क्षेत्र स्कोप अफ फिनेंस पढ़ने गई ये भाई पैले हमें इंपोर्टेन्स अफ फिनेंस को बारे में पढ़ी सकते है अब इस पच्चीस हम तेसरो टपिक हम स्कोप अफ स्कोप अफ फिनेंस स्कोप अफ फिनेंस तब को फिनेंस को एप्लीकेशन छाइन कुन कुछ क्षेत्र में फिनेंस एप्लाई करना सकता तो हो एरियाज अफ फिनेंस भी भन्न सकता पिलो स्टडी म सर सर से पढ़् पैला परंपरागत रूप में लगानी का लगी आवश्यक पड़ने स्रोत और संकलन करने कार्यालय मित्तशास्त्र भे तापनी वर्तमान में वित्तशास्त्र अध्ययन ने एटा अलग विधा पिल्लो स्टडी को रूप में विकसित भग अंतर्गत निम्न विशिष्ट र अंतर संबंधित विषय को प्रादुर्भाव सुरू में के पैसा काम लियाने होना मत थी है फिनेंस को स्कोप अब अभी बढ़ी रखे इसको एप्लीकेशन से कुन कुन क्षेत्र में हो हम तो हे वित्तशास्त्र को क्षेत्र है इसको फिनेंस एट संस्थागत वा व्यावसायिक वित्तशास्त्र कर्पोरेट बिजनेस फिनेंस है इन्वेस्टमेंट फिनेंसियल मार्केटिंग इंस्टिट्यूशंस इंटरनेट फिनेंस इंटरनेशनल फिनेंस पब्लिक पर्सनल फिनेंस सर यो यह मैं ये भाई पैला भिडियो यू कर अंडरलाइन करे मैं हाई ते बेला ये भिडियो ये रेकर्ड कर बिर्स ठीक है फिर पढ़ऊ हम यो फर्स्ट उ पॉइंट हम स्कोप में कर्पोरेट रथवा बिजनेस फिनेंस ये के हो तो हो एक सौ सड़सठी पढ़ऊ जिस रगत बिना मानव सौर संचालन होना सकते हैं तेरे वित्तीय स्रोत बिना व्यावसायिक संगठन की स्थापना और संचालन होना सकते हैं संस्थापन स्थापना करना है इस्टाब्लिश कर चला दुबईला के चाहिए फाइनेंस चाहिए पैसा चाहिए पै पैसा क्या आँच फिनेंस आर्क वस्ती उत्पादन उत्पादित वस्तु को बिक्री वितरण रेवा उपलब्ध कराई निर्दिष्ट लक्ष्य हासिल करना का स्थापना करवसायिक संगठन का आवश्यक पड़ने वित्तीय स्रोत और संकलन करने और प्राप्त स्रोत को प्रभाव का तरीका विनियोजन करने कार्यसंग संबंधी विषय ना हम संस्थागत वित्तशास्त्र ये बन गए बिजनेस चला का पड़ता हमें पैसा चाहिए है वित्तीय स्रोत चाहिए फंड्स चाहिए है फंड कसरी लियाने रेस को कसरी अप्टिमम यूटिलाइज करने है तो विषय नहीं कि हम कर्पोरेट फिनेंस हो संस्थागत वित्तशास्त्र के भाई बिजनेस फिनेंस भाई व्यावसायिक रथवा फिनेंसियल मैनेजमेंट भाई हाई अर्क भाषा में बिजनेस फिनेंस रिनेंसियल मैनेजमेंट फिनेंसियल मैनेजमेंट को तब को फाइनेंस कसरी मैनेज करने बिजनेस को फिनेंस कसरी मैनेज करने तो हम फिनेंसियल मैनेजमेंट हो अर्क व्यावसायिक संगठन द्वारा गई वित्तीय संबंध भाई कुछ भी निर्णय का अध्ययन ना संस्थागत वित्तशास्त्र हो रणनीतिक उत्पादन रजतशास्त्र संबंधी सब निर्णय में संस्थागत वित्तीय तत्व विद्यमान रह सर्वमान्य शब्द में संस्थागत वित्तीय निर्णय लगानी संबंधी निर्णय वित्त संकलन संबंधी निर्णय रंश संबंधी निर्णय करी तीन समूह विभेदन कर सकता इस प्रकार का निर्णय करने रेस को कार्यान्वयन करने प्रक्रिया ने संस्थागत वित्तशास्त्र का विषय वस्तु होने को तब को यो फिनेंसियल बिजनेस फिनेंस में के आज कर्पोरेट फिनेंस में लगानी संबंधी निर्णय डिविडेन ये इन्वेस्टमेंट संबंधी डिशीजन कह इन्वेस्ट करने तो होने लगानी कह करने तो सर्ट टर्म एसिड्स में करने कि लंग टर्म एसिड्स में करने कि हमें यह इंपोर्टेन्स पढ़ पढ़ा थे तेरह ये कुरा आगे थे कि कुन ठाव में चाह डिडेन लूज करने के फंड यूज करने तो संबंधी डिशीजन हो अर्क वित्त संकलन संबंधी निर्णय ये फंड कह उठाने तो सोर्स कुन के हो तो बैंक बट उठाने हो कि कुछ इंडिविजुअल बाट उठाने हो कि कर्पोरेट हाउस बट उठाने हो कि है कुन ठाव है देश बट उठाने हो कि बाहर बट उठाने हो कि कुछ कोपरेट सोसाइटी बट उठाने हो कि कुन ठाव हम फंड कलेक्शन करने तो संबंधी डिशीजन रोक लाभ अंश संबंधी निर्णय डिविडेन कति डिविडेन दिने रि रिटर्न करने बिजनेस में ते संबंधी डिशीजन सेयर होल्डर ने कति पैसे दिन रिजनेस में कति रिटर्न कर रखने तो संबंधी डिशीजन भी तीन सौ में बिजन को विभाजन कर सकता ये किस बिजनेस को डिशीजन है कर्पोरेट को डिशीजन तीन सौ में भाग बाड़न सकता 
होइन अनि यस प्रकारका निर्णयहरु गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियाहरु नि संस्थागत वित्त शास्त्रका विषयवस्तुहरु हुन् यसरी संगठनको योजना तर्जुमा गर्न मार्गदर्शन प्रदान गर्ने वित्तीय आवश्यकताहरुको पूर्वानुमान गर्ने आवश्यकता अनुसार सहुलियत लागतमा वित्त संकलन गर्ने बहस गरेको जोखिमको अनुपातमा उपयुक्त प्रतिफल प्रदान गर्न सक्ने परियोजनाहरुमा स्रोत विनियोजन गर्ने र संगठनको विविध क्रियाकलापहरुलाई संगठनको लक्ष्य हासिल गर्नमा प्रयत्नशील तुल्याउन विभिन्न क्रियाकलापहरु बीच समन्वय कायम गर्नमा सहयोग प्रदान गर्ने विषय नै संस्थागत वित्त शास्त्र हो अनि के भनेछ योजना कुनै पनि प्रोजेक्ट बनाउन भन्दा पहिला के गर्ने मार्ग प्रदान गर्ने हैन कसरी अगाडि बढ्ने त अनि त्यसको लागि पूर्वानुमान गर्ने प्रोजेक्सनहरु गर्ने एन्टिसिपेन एन्टिसिपेसन गर्ने र आवश्यकता अनुसार सहुलियत लागतमा जोखिमको अनुपातमा प्रतिफल प्रदान गर्ने भनेको कुनै पनि तपाईको प्रोजेक्ट सुरु गर्न भन्दा पहिला तपाईले त्यसको भायबिलिटी चेक गर्नुहुन्छ हैन यो गर्दा के रे बिजनेसको लागि फाइदा हुन्छ कि हुँदैन त यदि रिटर्न बढी छ रिस्क भन्दा हैन प्रतिफल यहाँ मानेको छ मैले रिटर्न यो चाहिँ रिस्क यदि रिटर्न बढी छ रिस्क भन्दा है रिस्क भन्दा रिटर्न बढी छ भने चाहिँ हामी के गर्छौं बिजनेस गर्छौं यदि छैन रिटर्न चाहिँ कम छ भने चाहिँ हामी गर्दैनौ प्रोजेक्ट लाई राम्रो मान्दैनौ किन भन्दा खर्च बढी लाग्छ हाम्रो आम्दानी भन्दा त्यसैले त्यो चाहिँ नगर्ने यो भनेको छ प्रदान गर्न सक्ने प्रयोजना सुरु विनियोजन गर्ने र संगठनका विविध क्रियाकलापहरुले संगठनको लक्ष्य हासिल गर्नमा प्रयत्नशील तुल्याउन विभिन्न क्रियाकलापहरु बीच समन्वय कायम गर्नमा सहयोग प्रदान गर्ने विषय नै संस्थागत वित्त शास्त्र हो कर्पोरेट फाइनान्स भनेको तपाईको कुनै पनि आफ्नै प्रोजेक्टहरुमा कसरी लगानी गर्ने हैन कुन कुन ठाउँमा कति कति लगानी गर्ने अनि कसरी लगानी गर्ने त्यो सम्बन्धी क्रियाकलापहरुको के गर्छ कोअर्डिनेसन चाहिँ हाम्रो कर्पोरेट फाइनान्सले गर्छ अर्को छ इन्भेस्टमेन्ट हिजो आज व्यक्तिगत र संस्थागत लगानी कर्ताहरु समक्ष लगानीका लागि असंख्य विकल्पहरु छन् हैन अर्को छ विवेकशील सूचित निर्णय सूचित निर्णय रेशनल इन्फर्म्ड डिसिजन गर्नका लागि लगानी सम्बन्धी वातावरणको जानकारी हुन आवश्यक हुन्छ यसरी लगानी कर्ताहरुले विवेकशील सूचित निर्णय गर्न सक्षम बनाउन महत्त्व पुर्याउने विषयले लगानी भनिन्छ लगानी भनेको त्यो इन्भेस्टमेन्ट कुन चाहिँ चाहिँ कुन ठाउँमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने त कानेर इन्भेस्ट गर्ने कुनै प्रोजेक्टमा इन्भेस्ट गर्ने कि एसेटमा इन्भेस्ट गर्ने इन एसेटमा लङ टर्ममा गर्ने कि सर्ट टर्ममा गर्ने कि हैन कुनै जग्गा जमिन नगर्ने हो कि कुन ठाउँमा गर्ने त हैन कुनै सेक्युरिटीजमा गर्ने हो कि हैन कुनै अर्को बिजनेसमा गर्ने हो कि त्यो चाहिँ हाम्रो लगानी लगानी भित्र आउँछ अर्को शब्द एउटा व्यक्तिगत वा संस्थागत लगानीकर्ताले कुन प्रतिभूतिमा कुन बजारमा कहिले कसरी र कुन हदसम्म लगानी गर्ने भन्ने निर्णयहरुसँग सम्बन्धित विश सम्बन्धित विषय नै लगानी विश्लेषण हो लगानी विश्लेषण भनेको के हो तपाईको इन्भेस्टमेन्ट एनालिसिस भनेको तपाईको कुन ठाउँमा चाहिँ हैन इन्डिभिजुअलले अथवा बिजनेस इन्टरप्राइजले कहाँ निर हैन कुन मार्केटमा तपाईको सर्ट टर्म मार्केट हो कि लङ टर्म मार्केट हो कि हैन यो फाइनान्सियल मार्केट र सेक्युरिटीज मार्केट अनि धेरै हामी विस्तारै बढ्दै जान्छौ मार्केटहरु पनि मनी मार्केट क्यापिटल मार्केटको बारेमा कहिले हैन कहिले चाहिँ आज लगाउने कि दुई वर्ष लगाउने पछि लगाउने कि छ महिना पछि लगाउने कि भोलि लगाउने कि हैन तीन महिना पछि लगाउने त्यसको बारेमा कसरी भनेको कुन कसरी डाइरेक्ट लगाउने कि इन्डाइरेक्ट लगाउने कि हैन कुन हदसम्म भनेको कति अमाउन्ट सम्म लगाउने हैन लगानी गर्ने त्यो निर्णय त्यो सम्बन्धी डिसिजनहरु के भित्र हो यो इन्भेस्टमेन्ट एनालिसिस भित्र आउँछ लगानी विश्लेषणमा आउँछ अर्को लगानीका सिद्धान्तहरुको सिद्धान्तहरु अध्ययनको मुख्य उद्देश्य लगानीकर्ताहरुलाई विवेकशील र सूचित सूचित निर्णय गर्न सक्षम बनाउन आवश्यक पर्ने सूचनाहरु लगानी सम्बन्धी प्रक्रियाहरुको बारेमा जानकारी प्रदान गर्न हो लगानीका सिद्धान्तहरुको प्रयोगलाई लगानी विश्लेषण इन्भेस्टमेन्ट एनालिसिस पनि भनिन्छ इन एनालिसिस भनेको इन नोटिसहरु उठाउने हैन नोटिसहरु उठाउने का कसरी लगाउने भन्ने एनालिसिस गर्ने कसरी इन्भेस्टमेन्ट एनालिसिस कसरी गर्ने हामीले न्यूजहरुबाट हैन एनालिसिस पनि थुप्रै हुन्छ यसमा बिजनेसको यो फ्युचर हेरेर लगानी गर्ने हुन्छ कुनै पास्ट हेरेर लगानी गर्ने हुन्छ ए टेक्निकल एनालिसिसहरु हुन्छ हैन त्यो हामी विस्तारै पढ्दै जान्छु त हरेक कोर्समा छ होला पछाडि अहिले चाहिँ नर्मल्ली बुझ्नुस् इन्भेस्टमेन्ट एनालिसिस भनेको कुन मार्केटमा कहिले र कति लगाउने है त्यो भनेछ लगानी विशेषणबाट लगानी कर्ता कुन विकल्पमा लगानी गर्ने हैन 
कसरी लगानी करने कति रकम रुन समय में रुन बजार में रुन मध्यम रति समय कति टाइम को लगी एक महीना को लगने लग लगने कि होना छ महीना को लगने कि दस वर्ष को लगने कि लंग टर्म पचास वर्ष को लगने हो कि होना अथवा इंटरली एक दिन को लगी मत लगने हो कि ते संबंधी समस्या का समाधान के इन्वेस्टमेंट एनालिशिश तस्ते अर्क तबर को वित्तीय बजार संस्था फिनेंसियल मार्केट रिस्टिट्यूशन्स ये पढ़ा सुरू में वित्तशास्त्र को तेसरो शाखा अंतर्गत वित्तीय बजार संस्था पढ़द वित्तीय बजार तथा संस्था भन्ना तस्ता बजार संगठन जनाव जहाँ पूंजी संकलन कर प्रतिभूति खरीद बिक्री कर ब्याजदार एवं प्रतिभूति मूल्य निर्धारण हो रहा वित्तीय बजार तथा संस्था व्यवस्थित करने नियम को कार्यान्वयन रालना हो फिनेंसियल मार्केट में के होता तब फंड कलेक्शन होना खरीद बिक्री हो तब के सिक्युरिटीज को विभिन्न सिक्युरिटीज सियर्स को डिवेन्चर्स को है डेरिवेटिवस खरीद बिक्री कर सकता यह ब्याज दर रेट को बारे में है रेट निर्धारण करने एमाउंट निर्धारण करने है कस्ट निर्धारण करने के फिनेंसि मार्केट में हो निम फिनेंसि मार्केट अर्क को देश को आर्थिक विवास वित्तीय बजार तथा संघ संस्था के सफल संचालन में निर्भर रहना कुछ भी इकोनोमी कुछ भी कंट्री को इकोनोमी कस्त को फिनेंसि मार्केट हेरे था पा सकता यदि तो राम फिनेंसि मार्केट कैपिटल मार्केट तब को राम इकोनोमी भी एकदम राम बुझि अभी अर्थात एवं स्वस्थ अर्थतंत्र बचतकर्ता उपयोगकर्ता प्रभावकारी रूप में कोष को हस्तांतरण होने में निर्भर रहता जो कार्य वित्तीय बजार तथा संस्था संपन्न करद बजतकर्ता के उपयोगकर्तासम कोष को हस्तांतरण में निर्भर रहता जो कार्य वित्तीय बजार तथा संस्था संपन्न करद बैंक भो तब को एट मैं इक्जामपल देखे वित्तीय बजार में एटा बैंक है बैंक इंस्टिट्यूशन्स अर्क एवटा सा सेवर सेव करने मं सेव करने मानी के बैंक में डिपोजिट कर सेविंग आपको अभी बैंक लोन लिने मं पैसा लिंट पैसा लिंक यह उपयोगकर्ता भाई ये बचतकर्ता भ इसलिए यहाँ पैसा दी यहाँ बट लोन होल्डर ने है पैसा निकाल मानी तेज को काम भी के वित्तीय बजार संस्था काम करो कोष को हस्तांतरण होने पैसा इसलिए दी सके यहाँ दिन मिले इसी कोष को बचत भाग पक्ष कोष का अभाव पक्ष कोष प्रभाव करने है बचत बाने सेविंग कोष को प्रभाव करने पक्ष कोष प्रभाव करने दिने अत्यावश्यक कार्य वित्तीय बजार तथा संस्था काम करद बैंक को काम तो अर्क शब्द में आमदानी भाग खर्च कम कर बचत सीर्जना करने सक्षम होने व्यक्ति व्यावसायिक संगठन और सरकारी एवं गैर सरकारी संस्था को बचत लित्तीय स्रोत को आवश्यकता पड़े बेला व्यक्ति व संगठन प्रभाव करने कार्य में वित्तीय बजार तथा संस्था संलग्न भैया हो बैंक कि बचत करने मानी तब पैसे दी तैंब इन जल्द चाहिए पैसा उन्नीर दिशा काम से कसले वित्तीय संस्था बिजनेस इंस्टिट्यूशन कर्पोरेट इंस्टिट्यूशन अर्क तब इंटरनेशनल फिनेंस एट अर्क स्कोप में आँच अर्क शाखा हो अन्य व्यवसाय तथा अन्य व्यावसायिक वातावरण संबंधित विषय अंतरराष्ट्रीय वित्तशास्त्र भाई हिज आज उत्पादन तथा वितरण में देखिए विशिष्टीकरण विस्तृत बजार श्रमिक गतिशीलता यातायात संचार प्रवृत्ति को नवीनतम आविष्कार के कारण व्यावसायिक संगठन कुटा मात्र भौगोलिक क्षेत्र में सीमित न रहकर विश्व को कुछ स्थान में व्यवसाय संचालन करने अवसर प्राप्त करद ये अवसर संगे अनेक चुनौती का सामना कर पड़ने हो कभी मानी के उत्पादन एवट मात्र ठाव में कर चाहन एवट मत देश में करना चाहते एमएनसिज विभिन्न एमएनसिज खुले कर्पोरेट हाउस खुलि रखा एवटा ने अर्क इंडिया में 
एउटा चाइनामा हैन एउटा युएस युके जता पनि सक्छ स्विजरल्यान्ड अनिको एउटा कुनै एउटा पर्टिकुलर रिजनमा एउटा स्टेटमा मात्रै कन्ट्रोल भएर कोही पनि अहिलेको कर्पोरेट हाउसहरु हैन एन्टरप्राइजहरु बस्न चाहदैन उनीहरुले के गर्छन् अरु अरु ठाउँमा पनि यो अपर्चुनिटीजहरु खोजिरहेको हुन्छ बिजनेस गर्नको लागि सेटअप गर्नको लागि सब्सिडी खोलेर होस् होल्डिङ बनाएर होस् हैन जसरी पनि ब्रान्चहरु खोलेर होस् जोन भेन्चर खोलेर होस् अनि छ अर्को अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजार वैदेशिक विनिमय दर हैन अन्तर्राष्ट्रिय बजार मुद्रास्फीतिको दर तथा सम्बन्धित देशको आर्थिक र वित्तीय निजीहरु नीतिहरु जस्ता आधारभूत विषयको ज्ञान प्रदान गर्न विषयले नै अन्तर्राष्ट्रिय वित्त शास्त्र भनिन्छ यसमा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो वित्तीय बजारमा वैदेशिक विनिमय दर स्टक एक्सचेन्जको कुरा आउँछन् हैन अनिको 1 डलर बराबर कति रुपैया हैन 1 पाउन्ड बराबर कति रुपैया एक्सचेन्ज रेटहरु अर्को छ अन्तर्राष्ट्रिय ब्याज दर अनि इन्ट्रेस्ट रेट कति छ अर्को मुद्रास्फीति भनेको इन्फ्लेसन कति हैन यस सम्बन्धी आर्थिक र वित्तीय नीतिहरु भनेको इकोनोमिक नीतिहरु आधारभूत विषयको ज्ञान प्रदान गर्ने विषयले नै यसरी के हुन्छ एक डबलमा भन्छु जस्तो यो विनिमय वैदेशिक विनिमय दर एक्सचेन्ज रेट भनौँ है एक्सचेन्ज रेटको बारेमा 1 डलर बराबर कति रुपैयाँ त मानौँ आजको डेटमा 1 डलर यस डलर बराबर 120 रुपैयाँ छ है यो यस सम्बन्धी कसरी आउँछ त यो बारेमा यो चाहिँ यो गभर्नमेन्टको आफ्नै रेगुलेसन हुन्छ सेन्ट्रल गभर्नमेन्टहरुको आफ्नो आफ्नै रेगुलेसन हुन्छ त्यसमा आएर इनहरुले रेगुलेसनहरु बनाउँछन् इकोनोमिक रेगुलेसनहरुबाट हुन्छ यो फाइनान्सियल रेगुलेसनहरु अर्को अन्तर्राष्ट्रिय ब्याज दर ब्याज दरमा चाहिँ तपाईको यो डिस्प्यारिटी हुन्छ है भनेको तपाईको जस्तो नेपालमा अहिले मानौ 8 देखि 10% छ रे लोनमा है इन्ट्रेस्ट वर्षको त्यस्तै जापानमा मानौ 1 देखि 2% चाहिँ कम छ है जापानमा इन्ट्रेस्टको रेट लोनमा इन्ट्रेस्ट कम दिनु पर्छ जापानमा तर नेपालमा बढी छ हो यसको कारणले के हुन्छ मान्छेहरु जापानबाट नेपालमा चाहिँ पैसा लिएर आउँछन् यहाँबाट लोन उठाउने र नेपालमा लिएर आउने अरु सबै कुराहरु बीचमा छोडो ब्रोकरेजहरु बैंकलाई यो ग्यारेन्टीहरु दिनुपर्ने पैसाहरु छोडो कमिसनहरु त्यो बाहेक त्यसले बिर्सिने हो भने चाहिँ जापानमा इन्ट्रेस्ट रेट कम हुन्छ नेपालमा बढी छ है हो हामी के गर्न सकिन्छ कर्पोरेट हाउसहरु बिजनेसले लोन चाहियो भने जापानबाट उठाउने नेपालमा ल्याउने त्यो एउटा अप्सन पनि छ है तर ब्रोकरेजहरु दिनु पर्छ हैन कस्ट अफ फन्ड्स हेर्न पर्छ बीचमा कति लाग्छ बीचमा वो 1% त्यहाँ एउटा उठाएर फेरि 6-7% फेरि बीचमा कमिसन ब्रोकरेज दिनु पर्यो फेरि त्यही भए 8-10% भयो त्यो चाहिँ हेर्न पर्छ हामीले अर्को मुद्रा स्फीति इन्फ्लेसन रेट इन्फ्लेसन रेट त्यो विश्वभरि नै बढिरहेको छ नेपाल मात्र हैन सबै विश्वभरि नै इन्फ्लेसन रेट छ मानौ यूएस को डलर को रेट चाहिँ बढी छ कम छ है इन्फ्लेसन कम छ इन्फ्लेसन बढिरहेको छ यूएस को तर नेपालको चाहिँ इन्फ्लेसन कम छ मुद्रास्फीति कम छ हैन त्यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ हाम्रो डलर भन्दा रुपिज स्ट्रङ हुन्छ रुपियाँको रेट भन्न खोजेको मतलब आजको दिनमा एउटा डलर साट्नको लागि तपाईले 120 रुपैयाँ दिनुपर्छ भने यदि रुपिज स्ट्रङ हुँदै गयो भने 115 रुपैयाँ दिनुपर्ने हुन्छ मानौ या 110 रुपैयाँ दिनुपर्ने हुन्छ भनेको तपाईले कम रुपैयाँ दिएर बढी डलर पाउन सक्नुहुन्छ इन्फ्लेसन बढ्यो भने यसमा त्यो हामी बिस्तारै पढ्दैछौ फाइनान्समा हुँदै गर्छ यो नर्मल बुझ्नु होला सबै देशहरुमा अहिले चाहिँ इन्फ्लेसन छ हैन त्यो सम्बन्धी एक्सचेन्ज रेट हैन ब्याज दर कति इन्फ्लेसन डिफ्लेसन सबै सम्बन्धी यो नीतिहरु बनाउने यो ज्ञानहरु कहाँबाट थाहा हुन्छ हामीलाई इन्टरनेशनल फाइनान्सबाट थाहा हुन्छ अर्को छ हाम्रो सार्वजनिक र व्यक्तिगत वित्त शास्त्र पब्लिक एन्ड पर्सनल फाइनान्स यसमा चाहिँ तपाईको पब्लिक भनेको के हो सरकारी राजस्व तथा आयसँग सम्बन्धी विषयलाई सार्वजनिक वित्त शास्त्र पब्लिक फाइनान्स भनिन्छ सरकारको आफ्नै गभर्नमेन्टको राजस्व जस्तो ड्युटीजहरु इम्पोर्टेक्सको ड्युटीहरु गभर्नमेन्टको इन्कम एक्सपेन्डिचरहरु हैन इम्प्लोइ फ्लोहरु चाहिँ कुन विषयमा पर्छ पब्लिक फाइनान्समा पर्छ सरकारले जनकल्याणकारी कार्यका लागि शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी भौतिक पूर्वाधारहरु जस्ता विभिन्न क्षेत्रहरुमा ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ हैन एस्ता खर्चहरुको स्रोत भनेको कर र आन्तरिकता बाह्य ऋण हो 
सरकार को अर्क महत्वपूर्ण कार्य आर्थिक विवास कर आर्थिक स्थायित्व कायम कर जिसको लगी विभिन्न प्रकार का आर्थिक रौद्रिक नीति तर्जमा करी कार्यान्वयन में लियान पर्ने सरकार का इस प्रकार का आर्थिक गतिविधि को वित्तीय व्यवस्थापन करने तथा वित्तीय नीति निर्माण कर मदद करने विषय नहीं सावजनिक वित्त शास्त्र हो सरकार हमें बजेट लिया के सरकार तब ये भौतिक पूर्वाधार निर्माण कर शिक्षा स्वास्थ्य खाने पानी अपना अपने है खेलकूद सब उसमें क्षेत्र में निर्माण निर्माण सरकार ने हो तेस को लगी चाहे सरकार फंड्स चाहिए हो तो फंड्स को तब को सोर्स के हो तो एवं तब को कर टैक्स रोक ऋण डेट या तो सरकार ने पैसा उठाऊ नागरिक कर्पोरेट हाउस अर्क डेप्ट उठाऊ या तो भि या तो इंटरनेशनल बाहर बट वर्ल्ड बैंक है अरुण देश पैसा उठाऊ स्रोत भार टैक्स रहाँ टैक्स रेट बा आगे पैसा के यूज हो हम पूर्वाधार में कुन कुन पूर्वाधार शिक्षा स्वास्थ्य बजेट में एलोकेट हो यह सब कुछ सरकार को अर्क कार्य विवास कर आर्थिक विवास कर इकोनोमिक रिफर्म लिया आर्थिक रौद्रिक नीति बना इकोनोमिक रेगुलेसन बना बजेट में आँच तो सब आर्थिक गतिविधि को वित्तीय व्यवस्थापन करने तथा वित्तीय नीति निर्माण कर मदद करने ये हम पब्लिक फिनांस हो अर्क प्राइवेट पर्सनल फिनांस इसमें के होता हम नर्मल व्यक्ति कुछ व्यक्ति तथा परिवार को आय पेय बचत संग संबंधित वित्तशास्त्र व्यक्तिगत वित्तशास्त्र पर्सनल फिनांस भाई व्यक्तिगत वित्त बचत न्यूनतम जोखिम में उचित प्रतिबल आर्जन कर सकने विकल्प को संरण कर मदद कर साथ ही निजी वित्त को सहायता ने भावी वित्तीय योजना जस्ते अवकाश योजना स्वास्थ्य बीमा संबंधी योजना आदि तर्जुमा और कार्यान्वयन मदद कर इसी कुछ व्यक्ति व परिवार को भावी वित्तीय लक्ष्य हासिल कर सहयोग पुराने विषय नहीं व्यक्तिगत वित्तशास्त्र हो तक पर्सनल फिनांस में के पर्स तब नर्मल इंडिविजुअल आप एकजना व्यक्ति तथा व उसको परिवार फैमिली आपको इनकम एक्सपेन्डिचर है कति सेविंग कर संबंधी आय व्यय राखने शास्त्र के हो स्टडी फील्ड अफ स्टडी के हम पर्सनल फिनांस आपने लोकल एकदम इसमें के उसे न्यूनतम जोखिम रिस्क उठा मैक्सिम रिटर्न कसरी आँच त है कसरी इन्वेस्ट करने हो ते संबंधी पर्सनल फिनांस में आँच है तेस में अर्क के होता अर्क फंड रिटायरमेंट फंड पेन्सन फंड कार्यक्रम उसे मैनेज कर योजना बना उनको स्वास्थ्य संबंधी बीमा जान इन्सुरेन्स को योजना बनाने है अर्क लैंड में कति इन्वेस्ट करने आपको पर्सनल चक्क जमीन खरीद बिक्री में है पर्सनल घर बनाने यह संबंधी सब के पर्सनल फिनांस में आँच तब सब हमें अर्क ये टपिक कलक्ट कर स्कोप अफ फिनांस स्कोप अफ फिनांस में क्या हम फिनांस को कह कह यूज होना एरिया के बिजनेस फिनांस इन्वेस्टमेंट फिनांसियल मार्केट इंस्टिट्यूशन्स इंटरनेशनल फिनांस पब्लिक रसनल फिनांस इसमें के के हम संगठन को आवश्यक पड़ने कर्पोरेट में हाई पैसा कह उठाने रसरी यूज करने एप्लीकेशन तो संबंधी कर्पोरेट फिनांस में आँच तेस में इन्वेस्टमेंट को डिशीज इन्वेस्टमेंट डिशीजन यो अलेक्शन डिशीजन कौन ठाव उठाने रिविडेंड कति दिने हो तो संबंधी डिशीजन आँच अभी कुछ प्रोजेक्ट कर रिटर्न बढ़ी कस्ट भाग रिस्क भाग अस में तब प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर नत्र अन्वेस्टमेंट हम कौन ठाव में कौन बजार में है कति रुपया और कति समय का लगी रगा लगानी करने ये हम इन्वेस्टमेंट एनालाइसिश हो रसरी करने रति समय कति टाइम को लगी करने हम इन्वेस्टमेंट एनालाइसिश हो अर्क फिनांसियल मार्केट इंस्टिट्यूशन इसमें हम पैसा लियाने कलेक्शन करने है सिक्युरिटीज को ट्रेडिंग करने अर्क हम इंट्रेस्ट को रेटर को रेट ऊ करने निर्धारण करने तो काम से फिनेंसियल मार्केट इंस्टिट्यूशन के होना जैसे सेविंग सेवर सेविंग पैसा बैंक ने 
बैंक अथवा ये वित्तीय संस्था लियां कलेक्ट कर जन पैसा चाहिए उन्नी इंटरनेशनल फिनेंस में देश भिता बा मात्र न भर देश भाग बाहर बा पैसा उठाने हो इसमें हम स्टक एक्सचेंज को आँच इंट्रेस्ट रेट को आँच है अरुण देश को इन्फ्लेसन डिफ्लेसन को आँच अर्क पब्लिक पर्सनल फिनेंस इसमें हम सरकारी राजस्व है इनकम एक्सपेन्डिचर सरकार को कर संबंधी कुछ ड्यूटी संबंधी कुछ आँच अभी सरकार ने चाहिए पैसा हम टैक्स रेट बा आँच अ पैसा लाइस सरकार ने कहीं यूज कर चाहिए भौतिक पूर्वाधार में यूज होनी सरकार ने तेस को नीति बना आर्थिक रौद्रिक नीति करेन्सी संबंधी रेगुलेसन बना इकोनोमिक संबंध इकोनोमी संबंधी रेगुलेसन बना रिफर्म लिया पर्सनल फिनेंस में तब को पर्सनल व्यक्ति अथवा उसको परिवार ने परिवार को इनकम एक्सपेन्डिचर आय व्यय सेविंग कति ते संबंधी फील्ड अफ स्टडी चाहे पर्सनल फिनेंस में आँच आपको पर्सनल योजना बना रिटायरमेंट को अथवा इंसुरेन्स को या तो आप बिल्डिंग घर सब जगह संबंधी आपको पर्सनल कुरा फिनेंस चाहिए कुछ चाहे में आँच कुन चाहे स्टडी में आँच हम पर्सनल फिनेंस में आँच इस तब को सोर्सेस अफ फिनेंस भिडियो को हम ये कर धन्यवाद